Na kwa ishara hiyo natumai umzima wa afya mpenzi mtazamaji wa Afrika Swahili TV ni kukaribisha tena katika Swahili habari. Mimi ni Christina Mshiu. Shirika mwenzangu ni Meshak Mauria pamoja na Kelvin Nyorobi. Na hapo baadaye katika viwango vya fedha tutakuwa naye Johnson Mwita. Karibu. Hospitali ya CCB ya Rati jijini Dar es Salaam kwa kushirikiana na timu ya afya ya mkoa imekabidhi zawadi mbalimbali zikiwemo mashine za ultrasound kwa watumishi wa sekta ya afya pamoja na vituo vya afya na hospitali katika mkoa wa Dar es Salaam waliofanya vizuri kutoa huduma na kuokoa maisha ya mama na mtoto wakati wa kujifungua. Taarifa hii inaletwa kwenu na Kevin Nyorobi. Hospitali zilizofanya vizuri na kupatiwa mashine hizo ni pamoja na Amana, Mwananyamala, Nazi mmoja, Buguruni, Kimara, Tandale, Temeke, Sinza, Mbagala rangi tatu na Vijibweni. Mashine hizo zina thamani ya shilingi za kitanzania milioni tatu. Akizungumza wakati wa kukabidhi zawadi hizo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amesema kazi yao kama serikali ni kuhakikisha hakuna mtu anayepoteza uhai wakati wa kujifungua kati ya mama au mtoto na hivyo wataka watu wa huduma za afya kuwa makini na kufanya kazi hii kwa uangalifu ili kupunguza vifo vya mama na mtoto kazi yetu kama serikali ni kuendelea kuhakikisha hakuna mama wala hakuna mtoto anayepotea wakati wa kujifungua Akiso tu hivyo hata ule mwaka wa zero tunaoita mpaka miaka mitano bado pia tuna wajibu. Lakini pia kwenye process za kujifungua nyinyi mnafahamu zaidi inawezekana kuna mwingine kutokana na namna anavyojifungua ikampelekea kuwa na matatizo makubwa zaidi. Kwa yote hayo yanawekwa mikononi mwenu kuhakikisha kwamba mtoto anatoka salama na baada ya usalama wenyewe anaendelea kufanya shughuli zake katika mazingira mazuri. Vile vile mkuu wa mkoa Paul Makonda amesema ataunda kamati ya wanasheria itakayo hakikisha inalinda haki kwa mwanamke na mtoto na kuhakikisha kuwa wanaume wote katika mkoa wake watakaowapa wanawake ujauzito na kuwatelekeza watafikishwa mahakamani Tuna wakina mama wengi sana ambao wana watoto wanalea wenyewe wanaume wameingia mitini Sasa hili pia idara yenu ya afya maana yake tuna kitengo cha ustawi wa jamii lakini nahisi ninahitaji kukiongezea nguvu hiyo kitengo nataka nitengeneze kamati ya wanasheria waliobobea tuanze kuwapeleka mahakamani au wanaume wanaokimbia watoto kwa hiyo tunataka tumlinde mtoto tangu yuko tumboni lakini fike hatua na baba aliyempa mimba huyu mama awe na wajibu Raisi wa Ufaransa Emmanuel Macron amemwalika waziri mkuu wa Lebanon Saad Harir na familia yake kwenda nchini Ufaransa lakini amesema kuwa hatompa hifadhi ya kisiasa. Meshak Moria ameandaa taarifa hii. Maafisa wa Ufaransa wanasema kuwa bwana Hariri atawasili siku chache zinazokuja. Bwana Hariri ajiuzuru ghafla wakati akiwa ziarani nchini Saudi Arabia tarehe Novemba na kuzua msukosuko wa kisiasa. Serikali ya Saudi Arabia imekana kumzuilia bila ya mapenzi yake na kumlazimisha kujiuzulu katika jitihada za kukabiliana na ushawishi wa hasimu wake Iran. Siku ya Jumatano, Rais wa Lebanon Michael Aoun alilaumu Saudi Arabia kwa kumzuia bwana Hariri akisema hakuna sababu ya yeye kutakuwepo Lebanon. Hata hivyo bwana Hariri amesitiza kuwa yuko salama na karibu atarudi Lebanon. Bwana Macron akiongea wakati alipofanya ziara nchini Lebanon amesema mwaliko huo wa kuzuru Faransa ulitolewa wakati akizungumza na bwana Hariri na mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kwa njia ya simu. Alipoulizwa ikiwa anampa bwana Hariri hifadhi ama la alisema hapana na matumaini kuwa Lebanoni itakuwa salama na kuwa hatua za kisiasa zinafanywa kisheria. Ni 
ikiwa ni maandalizi ya maadhimisho ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani kanda maalum ya Dar es Salaam. Jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani limewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kwenye maadhimisho hayo. Taarifa hii imeandaliwa naye Kevin Nyorobi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuwa kikosi cha usalama barabarani kanda maalum ya Dar es Salaam SSP Marisoni Mwakioma amesema kuwa maadhimisho hayo yatafanyika kuanzia Novemba 18 hadi Novemba 23 mwaka huu katika viwanja vya Biafla vilivyopo Kinondoni ambapo mgeni rasmi katika ufunguzi anatazamiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda na siku ya kufunga maadhimisho hayo mgeni rasmi anatazamiwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni Mheshimiwa Ali Hapi Maadhimisho ya wiki ya kwa salama kanda maalum ya Dasamu yamepangwa kufanyika kuanzia tarehe 18 mwezi wa 11 2017 hadi tarehe 23 mwezi wa 11 2017 katika viwanja vya Bafra Kinondoni. Ufunguzi wa maadhimisho haya utafanyika tarehe 18 kama nilivyosema ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paulo Makonde na atafungwa rasmi tarehe 23 mwezi wa 11 2017 ambapo tutategemea Mtendaji atakuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni Mheshimiwa Ari Hapi. SSP Mwakioma amebainisha kuwa kitengo cha usalama barabarani kitatumia nafasi hiyo kutoa elimu kwa wananchi juu ya usalama barabarani pamoja na kukagua magari bila malipo. Tunategemea e, kufanya kazi za ukaguzi wa magari. Wakati wa wiki ya nenda kwa usalama, magari yataletwa pale yatakaguliwa na ukaguzi huo utakuwa free. Kwa sababu tutatoa elimu elemisha tunakagua gari tukishalikagua lakini watakuepo wakaguzi wa magari ambao kazi yao kishakagua kwa na ubovu itakuwa ni kutoa elimu kwa wamiliki na wale wote ambao wanaendesha magari ambao wanahusika kwenye biashara Mwakioma amesema kuwa siku ya ufunguzi wa wiki ya nenda kwa usalama kitengo cha usalama barabarani kitakuwa na maandamano ya wadau na wananchi kwa ujumla kuanzia saa mbili na nusu asubuhi kutokea Moroko kuelekea viwanja vya Biafra Kinondoni. Hata hivyo kamanda amesema kuwa kutokana na makosa mengi yanayofanywa na waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda, boda, jeshi limeunda kikosi kazi cha kukabiliana na makosa hayo. E, swala la pikipiki kupita reservoir. Na swala la pikipiki sasa hivi ni kwa nakagua asubuhi. Wameanza mpaka kupita kwenye e, kwenye barabara za mwendo kasi tumeunda kikosi kazi kwa kila mkoa wa kipolisi kwa ajili ya kuanza operation ya pikipiki. Kwa mtu yeyote atakayevunja atakayevunja sheria kwa mafusudi. Tutamchukulia hatua ambazo ni nzuri kwake, ni nzuri kwa jamii, lakini ni nzuri kwa maisha mengine ambayo anaweza kuwasababishia matatizo. Maadhimisho ya nenda kwa usalama kanda maalum ya Dar es Salaam yamepewa kaulimbiu ya zuia ajali ti sheria okoa maisha wawakilishi sita wa chama cha demokrati katika bunge la wawakilishi nchini marekani wameandaa mpango wa kutaka kusailiwa kwa rais donald trump wa marekani kutokana na utendaji wake mbaya meshak moria anasimulia zaidi Pendekezo la kusaili wa Trump limetolewa kutokana na hatua zilizokubalika za rais huyo kukiwemo kuzuia utekelezwa uadilifu nchini Marekani. Na kadhalika hatua yake ya kuhoji uhuru wa uwezo wa vombo vya mahakama vya nchi hiyo. Steve Cohen, mwakilishi wa chama cha Democrat katika jimbo la Tennessee ambaye ndiye anayeongoza mpango huo, anasema kuwa baadhi ya wakilishi wa chama cha Republican cha Trump nao wanaafiki swala hilo. Stephen Cohen mwakilishi wa chama cha Democrat katika jimbo la Tennessee hivi karibuni Lindsey Graham seneta wa chama cha Republican wa Carolina Kusini alitadharisha kwamba ikiwa chama cha Democrat itashinda katika uchaguzi wa bunge wa mwaka kesho wa 2018 basi watatekeleza mpango wa kusailiwa kwa rais Trump hii ni katika hali ambayo washauri wa ngazi za juu White House ambao pia ni washirika wa Trump wana wasiwasi mkubwa kusailiwa rais huyo baada ya uchaguzi wa bunge wa mwakani. Uchaguzi huo umepangwa kufanyika tarehe 6 Novemba mwaka 
Mtazamaji usiende mbali punde ni taarifa za kifedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Build Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2223 na kuuzwa kwa shilingi 2245. Pound imenunuliwa kwa shilingi 2926 na kuuzwa kwa shilingi 2956. Yulo imenunuliwa kwa shilingi 2631 na kuuzwa kwa shilingi 2658. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 45 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 62. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 57 na kuuzwa kwa shilingi 61. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 154 na kuuzwa kwa shilingi 155. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 60 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 62. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Johnson Mwita, endelea kutazama Africa Swahili TV. Habari za fedha zinaitimisha swahili habari kwa leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia. Mimi ni Christina Mshiu. Mshirika mwenzangu ni Meshak Moria pamoja na Kevin Nyorobi. Kwa pamoja tunawatakia uwakati mwema.